Hello, guys. Hello, everybody. Hello. Hello, can you hear me? Hello, everybody. Hello, guys. Hello. Hello, Eloisa. Hello, Vanessa, Daily, and George. Good to see you guys. Hello, Hello Eloisa, Daily. How are you? How are you? Hello. Okay, good to see you, girls and boys, right? <laughs> okay, guys, uh, let's give some time for the others to join the class. Vamos a esperar un ratito para que se vayan uniendo los demás. Eh, mientras tanto, guys, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos estudiando ayer. We are going to make a review of what we were studying yesterday. Okay, eh, Eloisa, tell me, what did we study yesterday? Mm, la verdad, no, no, no lo he visto. Mm -hmm. okay. Oh, oh, okay, 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 no problem, Eloisa. Okay, let's see, um, eh, Vanessa, what about you, Vanessa? What did we study yesterday? What did we study yesterday, Vanessa? Hola, hola, Vanessa. Okay, let's see, Nancy, what did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer, Nancy? Sorry, teacher, I go to drive. Okay, you are driving, okay, okay. Thank you for telling me that, Vanessa. Eh, el día de ayer no estuve sí. yo en la clase, teacher. Ah, va, está bien, Nancy, ok. Jorge nos va a saludar, ok. Jorge, ¿Ah? okay, Jorge, what did we study yesterday? I say, what? <laughs> <laughs> ¿Qué estudiamos ayer, Jorge? What did we study yesterday? Uh, uh -huh. the, the have to and need to. Ok, we study ha, um, want and need, right? What and need. What? Yes. In need, right? Una necesidad right. y algo que yo quiero, right? Yes. Want in need. Okay. Present. <laughs> yes. Uh, okay, let's see. Uh, Silvana, hello, Silvana. Good evening. Good evening, teacher. Okay, so, uh, ¿qué estuvimos estudiando ayer en Silvana? What did we study yesterday? Uh, our... Uh, I remember that the Yes, exactly, right? Podemos decir, I remember, así como usted dijo, eh, Silvana, I remember we studied. Ahí mencionamos okay. los temas, ¿verdad? I remember we studied eh, the imperatives. Perdón, the imperatives, the want, need, etc. Ok, I remember we studied uh, the imperatives, the want, the need. Okay? Entonces, eso es lo que estuvimos estudiando. Ok, guys, para decir, recuerdo que estudiamos y luego los temas, ¿verdad? Ok, entonces voy a pasar a la asistencia y veo que tenemos un buen número de estudiantes. Whenever you listen to your name, guys, forget to say present, ok? Oh, Amilcar, hello Amilcar. Present teacher. Ok, let's see. Ángela, eh, está Ángela, Ángela. No. Esto. Angela, Angela, are you there? No? Okay, let's see. Okay, Carlos Ademir, Carlos Ademir. Carlos Ademir? No. Okay, let's see. Um, daily, Lisset, daily. Present. Present. Hey, thank you, daily. Eloisa? Present. Okay, uh, Hugo Alexander? Hugo Alexander, Hugo Ayala, Hugo Ayala, Jennifer Noemi, present teacher, okay, and uh, Jessica Beverly, Jessica Beverly, Jessica está ahí, Jessica creo que me pareció verlo, Jessica, o no? No. 
despedir. Eh, Jorge Elvir, Jorge. Jorge. Okay. And uh, Jose Naum. Jose Naum. Jose Naum, no. Mabel Hernández, Mabel Hernández. Mabel Hernández, no. Margot Hernández, Margot. Margot, no. María Melina, no. Naum Hernández Asensio. No. Good evening, teacher. Oh, I'm sorry. Hello. No, who is talking? It is Naum Hernandez. Okay, Naum Hernandez. I got it. Thank you. Good evening. Okay, thank you. Okay. Good evening. Thank you. Nancy, Nancy Guadalupe. Nancy Guadalupe. No. Let's see. Oscar Armando. Oscar Armando. No. Uh, let's see. Silvana Beatriz. Silvana Beatriz. Present teacher. Okay, thank you. Eh, Vanessa Odez, Vanessa Odez. Present teacher. Okay, thank you, Vanessa. And uh, Walter Antonio, Walter Antonio. No. Present teacher. Ah, I'm sorry, I'm sorry. Present, present. Okay, got it, got it, thank you. Let's see, uh, Jairo, no. And uh, Linda, Linda, are you there, Linda? Okay. Okay, guys, let's go over the lesson we have for today. And uh, before starting, right, we're going to study verbs, right? It is very essential that we study verbs all the time. So let me just share uh, the activities that we're going to have for today. There is a presentation. Welcome for all of you guys. Welcome again. Okay, no nos olvidemos, this day is going to be Angela Alejandra, okay? Maybe he's going to join the class later. Okay, entonces tenemos los verbos. We have the verbs. Tenemos, okay, the verb cry. Cry. ¿Qué significa cry, guys? What is cry? Llorar. Llorar, right. Have you ever cried, guys? ¿Alguna vez han llorado, guys? Yes. Yes. I Because have. of love, right? <laughs> okay, yes. Okay, sí, verdad. Most of us have cried a lot, right? What about sit? Sit? Sit down, right? Smile, smile es eh, dar una sonrisa. Y laugh es reírse. Tenemos el siguiente que es carry, es como llevar algo, carry something o cargar algo, carry. Tenemos frown, frown, frown que es, significa fruncir, right? Frown, 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 this one, frown. Tenemos dance, bailar, sing, cantar, and point, to point someone, ah. Uh, Dirigirse a alguien, point someone, right? I point you, okay? So, uh, these are the verbs. I don't know if you have questions, guys, about the verbs. We have cry, sit, smile, laugh, carry. Mm -hmm. Smile, ¿qué significa? Dijo, perdón. Okay, smile is uh, sonreír, sonreír, smile, sonreír. Y laugh. Es reír. Ah, ok. Uh -huh. I'm laughing about a joke. Estoy riendo de una broma. Carry yeah. in front, teacher. Ok, carry es llevar algo, cargar algo. Carry, carry something. En este caso, carry the, the backpack. School bag. Y frown okay. es fruncir, fruncir. Like this, fruncir. Excuse me? Fruncir, cuando usted hace como por ejemplo así que. Ah. Eh, cuando le hace así, los niños más que todo creo que lo hacen. Frown. Frown. Ok, teacher. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, so vamos entonces. Who wants to practice pronunciation, guys? Who wants to practice? Who wants to practice pronunciation, guys? Volunteers? Okay, Amilcar, let's go, Amilcar. 
Mm -hmm. Okay. Um, cry, mm -hmm. sit, smile, mm -hmm. laugh, carry, frown, mm -hmm. dance, sing, and point. Okay, only Amilcar repeat laugh. Laugh. Mm. Laugh, con F, laugh. Repeat usted, teacher. Ok, laugh, laugh. Ah, laugh. Ok, con el sonido de laugh. laugh. F, 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 ok, laugh, laugh. Ok, let's continue. Somebody else, guys, volunteers, volunteers. Me, Eloisa. Okay. Eloisa, let's go, Eloisa. Cry, mm -hmm. sit, smile, mm -hmm. laugh, mm -hmm. bear, mm -hmm. Pro, dance, sing, point. Point. Okay, very good. Frown. Okay, thank you. Okay, somebody else, guys, who wants to try? Yes, to sure. Okay, who says me? Who says me, guys? Walter. Okay, Walter, let's go. Okay. Mm -hmm. okay. All right. Mm -hmm. Okay, um, give me just a moment, give me just a moment. Creo que me ha dejado el, el micrófono y casi no lo escucho, perdón. Okay, ahí está, ahí está. Okay, let's go. Okay, uh, cry, mm -hmm. sing, smile, laugh, carry, throw, dance, sing, point. Oh, point. Okay, only repeat a water frown, frown. Point. Frown. Okay, very good. Sing. Sing. No, si decimos sing es otra cosa. Entonces solo debemos decir sing. Sin el sonido de la K. Sing. 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 Okay, ahí está. Perfect. Okay, somebody else, guys. Alguien más? Somebody else? Me. Who says me? Oscar. 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 Okay, Oscar, let's go. Algo bien importante, lo que le mencionaba Walter, guys, es que si decimos, por ejemplo, sink, con el sonido ese de la K, significa hundirse. Así que tengamos cuidado con los sonidos también. ¿Ok? Eh, yes, Oscar, let's go. Cry. Mm -hmm. Sit. Small. Long. Carry. From, from dance, dance sing, sing point. point. <laughs> <laughs> Mi lo dijo mejor. Creo que sí. <laughs> bueno, trae el don, yo no. No, ahí por la noche. <laughs> yo creo que sí, ya, ya me despertó así. <laughs> Okay. Good job to your girl. Ese niño lo dijo yeah. perfecto, perfecto, lo dijo perfect. Okay, very good, Oscar. Very good, excellent job. <laughs> okay, who continues, guys? Okay, who wants to continue? Wants to read, guys? Remember, this is for you to practice pronunciation mainly. Okay. Okay. No one else, guys. Ok, let's continue, let's continue. Bien, vamos a continuar entonces. And, uh, ¿cuál, ¿Qué más? ¿Qué otros verbos hemos estudiado, guys? What other verbs did we study? A ver, ¿otros verbos que hemos estudiado? Ayer estudiamos unos. Or remember some of them. ¿Qué verbos es? Uh -huh. I, not, stand, uh -huh. lie down, hug, wait. Wave, ok, very good. Uh -huh. Esos son unos verbos, ¿verdad? Hay muchos más, pero es bueno que nos empecemos a aprender los tiempos, ¿verdad? Que eso también les va a servir bastante más adelante. Ok, vamos entonces el tema de este día. The topic for today is going to be have and need. ¿Cuándo vamos a utilizar have y la estructura de have? Y cuando vamos a utilizar need. El need ya lo estuvimos estudiando ayer. 
Pero más que todo, la diferencia es que have es una obligación que usted tiene. An obligation that you have. Okay, got it, Emelina, got it. I'm reading your message. Okay, thank you. Okay, so I have, we're going to use it for obligation, something you have to do now. For example, I have to study for a test. Tengo que estudiar para un examen. Entonces, el have es tengo que, I have to. En cambio, el need es una necesidad, ¿verdad? I need to drink water. I need to drink water. Que necesito beber, necesito comer, necesito vestirme, necesito, etc. Right? Necesito tener, necesito tomar, etc. Ok, ese es el significado. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cómo usamos need and have. Ok, let's see. Eh, Eloisa, tell me what are some of your obligations at work at your workplace. ¿Cuáles son algunas de sus obligaciones en su trabajo? What are some of the obligations you have in your workplace? I have to attend for a client. Okay, you have to assist también assist okay. clients. We have to assist. assist. Mm -hmm. Assist clients, okay? Or customers, right? Okay. Okay, assist. I have to assist mm -hmm. a customer. Okay, you have to assist customers, okay? Please. Okay, very good, Alexa. Thank you. Okay, what about you, Daily? What are some of your obligations at your workplace? Uh, a mí me preguntó, ¿verdad? Sí, el, el, perdón, perdón, aquí. No, perdón, perdón. Estaba pensando en Daily, pero dije que Eloisa, okay, ¿qué estaba pensando? Daily, Daily. Um, okay, Daily, I Daily. Have, I have to ask where the, the, the phone Yes, right. I have to answer the phone calls. I have to answer the phone calls. Okay, very good. What about you, Jennifer? What do you have to do in your workplace? What are some of your obligations? I have to supervise the students at Brexit. I have to supervise students, right, in their break. Okay, in their break, right. Okay, that's an, an, an obligation that we have to do. Okay, what about you, um, Emelina? Tell me, what are some of your obligations in your workplace? Um, yes, I have to assist customers. Okay, you have to assist customers, right? Customers, customers, customers. needs. And I have to call uh, the suppliers. Okay, I have to call. Mm -hmm. Suppliers. I have to call clients too, right? I. Okay, very good. What about, yes. okay, thank you, Emelina. What about you, Jose Palacios? What do you have to do in workplace? What are some of your obligations? I have to check the purchase of the customers, uh, supervise the bills, the taxes, mm -hmm. and supervise the uh, preparation of mm -hmm. the purchase order. Okay, yes, a lot of activities you have to do, right? Okay, yes. very good. Okay, what about you, Amita? What are some of your obligations you have to do? Oh, okay. Uh, I I do I do to um, impuestos, teacher. Okay, I have. I have to do. Uh huh. I have to do uh, to pay. To okay, pay, you, uh, the bills. It can be right. Okay. Uh mm huh. -hmm. And or the taxes too, the taxes. Mm -hmm. Taxes, okay. Uh, I have to 
to make to make the inventory mm -hmm. the um and i have to 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 know to to make a uh, mm -hmm. sería con, con, conciliar los bancos to conceal the banks conceal the bank mm -hmm. eh, I I have to to check uh, the um, los muy, to check the um, los movimientos de compras y ventas. Okay, you have to check the movements for selling and buying, right? Yes. Okay, and the purchases too. Okay, guys. So I need all of you to write one sentence in the chat box about what are what are some of the responsibilities you do at your workplace. Les voy a pedir que escribamos una oración acerca de lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿ok? In the chat box, guys. Y leo sus comentarios, ¿ok? For example, in my case, I have to check grades, students' grades. I have to check students' grades. In my case, what about you guys? What about you? Okay, let's see. I have, I have a meeting, okay, every Monday with my boss. I have to check inventory. Yes, I have to check the taxes of the bills. For customers, I have to support sales departments. Okay, now I got it. And the others, guys. Okay, let's see. I have to check taxes. I have to check inventory reports every month. Okay, Amilka. Yeah, kind of hard, okay. Okay, let's see. Another, Jorge, what about you, Jorge? What are your, some of your obligations? Okay, I have to prepare the activities of the month, okay. I have to check emails, I have to open the office at 8 a.m., Walter, really? And you have to call clients. I have to check the yes. official. Mm -hmm. Okay, yes. yes. Okay, you have to be early, right? You need to start temprano, right? Okay, let's continue, guys. Y vamos a ver ahora cómo podemos la estructura, right? The have y has, okay? But first, let's practice this dialogue. It says, Anne, is there something that you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. What's this about uh, the vocabulary, guys? Any new word que tengamos? Any new word? Reschedule. Okay, you have the word schedule, que significa... Horario. Eh, agendar, o sí, agendar sería más que todo. En ese caso que tenemos schedule, sería también planificar... Tenemos también que significa renegociar o cambiar el horario de algún lugar, de alguna eh, meeting, por ejemplo, que tengamos. Schedule. Ok. That is like the meaning of that. Ok. Volunteers to read, guys. Volunteers to read. Who says me? Who says me? I need two volunteers. Who wants to read? Yes, teacher. Who says me? Who says me? Walter. Okay, Walter, Walter. and Carlos. Me, Jenny. Oh, oh, okay, okay, okay. And who? Jenny. Jenny, okay. Jenny, Jenny you're going to be Anne, and John is going to be Walter. Okay, let's go. One, two, three. Um, is there something you, you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients, and you? Well, I have to re 
resumed to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, how to provide important information to some customer. That sounds interesting. Okay, okay, very good. Okay, Walter, John, I need you to pronounce reschedule. Okay, Walter, reschedule. Repeat this. Reschedule, Walter, repeat. Reschedule. 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 Okay, ahí está. Have. Walter. Have, Walter. Hola, hola, Walter. Special. Ok, la segunda es have, Walter. Have. Uh -huh. Y por último, have. customers. Customers. Repeat, please. Hola, hola, Walter. Hola, hola. Ok, ahí estamos. Very good, Walter. Hola, hola. Sí, ahorita. Ahorita sí, Walter. Sí, ya. Okay, thank you, Walter. Ok, guys. You're welcome. Preguntas, dudas, algún vocabulario, guys? Any new word? No? Ok, vamos a hacer algo entonces. Let's do something. Ok, I need you to tell me what the conversation is about. Ahora quiero que me digan de qué se trató la conversation. What, is it, what was the conversation about? Uh -huh. Who can tell me? What is the conversation about? What is the conversation about, guys? Hello, teacher. Yes. Mm -hmm. uh, there is a there is a conversation. Maybe John want to have a, a date with Anne. Mm -hmm. You know, they he asked her what they do to do to that tomorrow. Mm -hmm. And 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 she said that that she had to to do some work about her job maybe. Mm -hmm. Okay. That's it. That's it, right? Very good. Okay, ¿qué más guys? ¿Qué más podemos agregar? What else can we add to the conversation? Mm -hmm. And teacher, yes, George. It's me, George. Mm -hmm. And the conversation about the John Yang is respect the activities in the mm -hmm. in the office mm -hmm. and the every I don't know. Me, see, yes, is it the mm -hmm. activities in the office? But something the uh, John Rescheduled uh, meeting. Mm -hmm. That's it. That's it. Okay. Okay. Thank you, George. Good job. Okay. Solo, por ejemplo, cuando decimos está relacionado, vamos a decir, o oh, sí, está relacionado, it is related, right? Related. It is related to uh, a conversation, right? Está relacionado a una conversación. It is related to a conversation, a conversation between two persons, right? A conversation between two persons. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay, thank you, George, to you. Let's continue then, guys, with the uh, topic, right? That it is want and need. Let's see. So, uh, we did this activity. Entonces, tenemos aquí el uso de el have, ¿verdad? En el caso de have, lo vamos a utilizar para hacer algo. Yo tengo que hacer algo, ¿ok? Eso es lo que significa, right? Significa poseer o tener, ¿verdad? Con de poseer, yo tengo el teléfono, yo tengo un carro, tiene dos significados. Y el otro sería de tener que hacer algo, ¿ok? Eso es lo que eh, tiene dos significados, el to, ¿verdad? El have to. Eh, let's see. Y tiene, en el caso que sea de una obligación, siempre tiene que llevar el to. 
¿ok? Siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos que tengo que, I have to eh, study, por ejemplo, I have to study. Tiene que ir siempre acompañado del to. I have to study, en el caso que sea una obligación. No sé si hay dudas, guys, porque a veces lo que pasa es que olvidamos como incluir el to y el to es esencial. I have, a veces decimos I have study, pero eso es incorrecto. I have to study. Ok, no sé si hay dudas, guys. Questions? No questions? No questions, teacher. Ok, perfect. Let's continue. Let's continue then, guys. Ok, y tenemos el, la otra parte, el otro verbo que es need to, que es el que estudiamos ayer, ¿verdad? Que significa necesito hacer algo, necesito, eh, es una necesidad, right? Esa es la diferencia. Ok, no sé si hay dudas, guys. Questions, no doubts, or yes. Uh -huh. Por ejemplo, you need a car. Necesitas un carro. You need to wash your car. Necesitas lavar tu carro, right? En el caso que estemos eh, con un carro de la empresa, ¿verdad? Y nos dice el jefe, tenés que lavar el carro a mi carro. Porque es de la empresa. <ríe> Sería una obligation, right? Algo que usted. Uh -huh. tiene. ¿Ok? Esa es la, mainly, la, la diferencia. Y repito, en este caso siempre tenemos que utilizar el tú. Necesito comer, necesito eh, beber, etc. ¿Ok? O sea, que, o sea que la primera need es como lo que se está explicando. Necesito comer, necesito descansar. Exacto. Need to. Otra. Need to. Uh -huh. ah, pero eso es lo que, need to es como que mi jefe me manda a, a hacer algo. En ese, ese caso sería have. En ese caso sería have. Una obligación que usted tiene. Usted entonces, tiene que lavar el carro. Entonces, need to. Need es algo to. que usted necesita, por ejemplo. O sea, como necesito pagar la luz. Exacto. O... Algo que, que, que algo, una necesidad, por ejemplo. Tiene que ser de Yo, comida. Así como... Como, no se sé, vea, en español como lo veo yo, quizás como, no sé, el mm -hmm. need to veo que lleva un verbo, También. pero el need no, no, o sea, solo you need no, ahora, o sea, ahí como está, no, no es como, como que lleva un verbo así de, de hacer algo, mm -hmm. no sé. Ese, ese también, ¿verdad? Es, es otra peculiaridad, pero también los dos significan la diferencia, como usted dice, es dependiendo de lo que vamos a decir. Por ejemplo, yo necesito un teléfono, ¿verdad? Es, digamos, que es una necesidad, pero que pueda ser importante o no ser importante. Y la otra forma donde, donde va acompañado de un verbo que utilizamos el tú, ¿ok? Hey, Melina. ¿Ok? Es el necesito y tener. La diferencia, that's the only one, ¿ok? Necesito y tener. Uh -huh. Ok, questions. No questions. Ok. Y el que vimos ayer, ¿verdad? Algo que yo quiero. She wants or I want. Yo quiero. Ella quiere. Y lo que mencionaba antes se lo hizo, ¿verdad? En el caso que estemos utilizando el verbo, utilizamos el to. She wants to sleep, right? Pero no puede porque está trabajando. She wants to sleep. She can't. Because she has to work, por ejemplo. Por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Que muchos tenemos sueño y podemos decir, I want to, to sleep, to sleep, pero no puedo, but I can't. Pero no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, estoy estudiando, right? Entonces, esa es la diferencia en querer, tener y necesitar. Entonces, si hay dudas, guys, questions. Uh -huh. No questions. Okay. No questions. No questions. Very good, guys. Let's continue. 
Continuamos entonces. Bien, ahora dentro de lo que es el have, utilizamos el has, ¿verdad? El has y el have. Bien, en el caso del have, eh, lo estuvimos estudiando antes, lo vamos a utilizar cuando tengamos al you, we, they, o palabras que sean plurales. Ok, I repeat, we use have when we have I, you, we, y they, en plural nouns. Ok, en el caso de has, lo vamos a utilizar con he, she, it, y con singular nouns. Palabras in, in singular, right? Entonces, por ejemplo, we have a car. We have a car. O podemos decir, en el caso de has, Jennifer has a car, right? Porque estamos hablando de ella. Ok, no sé si hay dudas, guys. En el caso de los plurales, guys. En el caso de los plurales, nos menciona eso, ¿verdad? Podemos, mes podemos mencionar The teachers, the teachers have to work in this. The teachers have to work in the school. Esa plural sería teachers, ¿verdad? En el caso que tengamos has, mismo ejemplo, como es, sería singular, The teacher, uno, ¿verdad? The teacher has to work. ¿Ok? No sé si hay dudas, guys, questions. No questions? Ok. No questions. No yes. questions. Good. Yes? Hello? A question. Yes, tell me, Hugo. Eh, vale, usted mencionaba que el has Solo es en singular. Uh -huh. Y para Entonces, he, she, it. Si yo me refiero a una persona, a tercera persona, por decir, va, eh, she has eh, to cut. Ahí uh -huh. no aplica ahí entonces. Así. Sí, ahí sí, porque usted está utilizando el, el sujeto she, ¿verdad? She has to cut. ¿Sí? Como estamos utilizando she, vamos a utilizar has. Entonces, en singular, ¿cómo así? Este sería, este, no, no le entendí mucho la pregunta, en singular podemos decir, por ejemplo, my sister. My sister has two cats. Se refieren a todas aquellas palabras que son contables, pero singulares. Uh -huh, no, no sé si tiene any other... Como la anterior clase, las contables, por ejemplo, al ponte por la leche, ahí sí se, 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 sería diferente. Ok, ahí sí, pero no podemos decir como, ¿qué, qué palabra, qué oración podemos utilizar con la leche tiene? Ah, la leche tiene proteínas, podemos decir, right. Milk, esa es muy buena, milk, como es en incontable, ¿verdad? Milk has... A lot of vitamins. La leche tiene muchas vitaminas. Has a lot of vitamins. Uh -huh. También podemos decir que con las palabras incontables podemos utilizar el has. Okay, okay perfect. No sé si hay alguna otra duda, guys. Any other question? No? Okay, let's continue. Let's continue, guys. Ahora vamos a practicar entonces. Les voy a dejar con unos exercises para que practiquemos. No sin antes, guys, es repasar la estructura, ¿verdad? Del have y el has. Bien, en el caso que tengamos afirma, afirmativas, affirmative sentences, vamos a utilizar, como eh, mencioné anteriormente, as I said before, con she, he, and it, vamos a utilizar el has, ¿verdad? Oraciones afirmativas, affirmative sentences. Por ejemplo, yo tengo que viajar. Esa es una oración afirmativa, affirmative sentence. Affirmative sentences. 
Tenemos la siguiente, oraciones negativas, negative sentences. Por ejemplo, yo no tengo que trabajar, yo no tengo que estudiar, ella no tiene carro. Entonces, eso se le llama negative sentences. ¿Y cómo se forman? Utilizando el don't y el doesn't. En el caso que tengamos doesn't, vamos a utilizar have. She doesn't have money. She doesn't have a boyfriend, let's say. Etcétera. She doesn't have a car. She doesn't have a computer. Todas estas se le llaman negative sentences. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Questions? No questions, guys. Everything is good. Ok. Perdón, Let's... perdón, teacher. ¿Podría sí. repetirlo, por favor? Eh, la parte de las negative sentences, ¿sí? Sí, y el del, ajá, el Affirmative, del, también. El have y el has. Bueno, perfecto, ok. En okay. el caso que tengamos las oraciones afirmativas, por ejemplo, yo tengo un teléfono, yo tengo un carro, mis primos tienen eh, mejor carro. En ese caso se le llaman affirmative sentences. Y vamos a utilizar el have con I, you, we y they. En el caso que estemos hablando de he, she o it, vamos a utilizar has. Ok, en el caso que digamos, por ejemplo, eh, mi hermana no tiene una computadora. Como estamos hablando de mi hermana, que sería she, vamos a utilizar doesn't. Doesn't have a computer. En el caso que estemos hablando de I, you, we y they, vamos a utilizar don't. Ok. Ok, en el caso de las preguntas, guys, questions, vamos a utilizar el do o el does, right? En el caso que sea he, she, or it, vamos a utilizar does, más el have. Ok, does she have to travel? Does she have money? Do you have money? Do we have money? Do you need to work? Do you need to travel? Do you have to travel? Etc. Y las respuestas, yes, I do, or no, I don't. En el caso de he, she, or it, sería yes, he does, or no, he doesn't. Questions? No questions, guys? O sea que mm -hmm. cuando sea una afirmación, mm -hmm. no vamos a usar how. Cuando eh, es una afirmación, vamos a utilizar have, ¿verdad? No, ajá. Eh, oh, es, cuando se sea refiere, negativo. Perdón, ¿se refiere a, la, a las respuestas o a las oraciones? Este. Eh, a la respuesta. Ah, entonces si es respuesta, como es corta, ¿verdad? No lo utilizamos. A menos que le queramos agregar más a la oración. Por ejemplo, yes I do o no I don't. Uh -huh. Así sería. Okay. En el caso de las respuestas cortas, right? Short answers. Ok. Ok, let's work. Okay. Ahora les voy a hacer unas preguntas yo y luego ustedes me van a hacer preguntas. Ok. Ok, I'm going to start with Oscar. Oscar, do you have kids? Yes. I do. Yes, I do. Okay, Oscar. Uh, does Jennifer have a car? Ay, ahí sí, no sé. Okay, can you ask? ¿Le puede preguntar a Jennifer? Jennifer, uh, you have a car? You have a car? Okay, oh. esta no se pregunta, Oscar. Ah, ¿Sería? Do you, do you, perdón, perdón. ¿Ah? Hmm? Do you have a car? No, I don't. <laughs> Me too. <laughs> okay, yes. Do you have a car? No, I don't. Ahora usted, Jennifer, le hace una pregunta. Can you ask a question to Silvana, please? Silvana. Mm -hmm. Silvana. Do you have a cat? Yes, I have one cat. Ok, yes, I have one card, or yes, I do, right? Ok, Silvana, hagamos una pregunta utilizando das. Does. 
Das. Uh -huh. eh, das Hugo. Mm, ex, eh, das Hugo. Mm, das Hugo. Eh, ok, das Hugo have. Does Hugo have a dinner tonight? Okay, does Hugo have a dinner tonight? Where is Hugo? Hugo, do you have a dinner tonight? Repeat, please. Okay, do you have a dinner tonight? Dinner? No. Yes, I do. Okay, thank you. Bien, guys, ahora quiero que ustedes escriban una pregunta utilizando das, okay? Utilizando las, escribámoslo en el chat. A question. For example, does the teacher, does the teacher have a car? Does the teacher have a car? Does the teacher have a car? Okay. Let's do the questions, guys. Let's create the questions. Utilizando das, guys. ¿Tiene la maestra carro? Does Silvia have a... Ok, okay. Eloisa, tengamos cuidado con el A, ¿verdad? Ok, a brother. Eh, omit a... Ok, ok, estoy viendo acá. Uh -huh. Uh -huh. Does María have any question? Muy bien, David, excelente. Does she have a sister? Muy bien, David. Does Emelina have a cell phone? Okay, very good, very good. Okay, very good, guys. Does Oscar have a motorcycle? Does Emelina have a cell phone? Okay, very good. Okay, guys, ahora todos ustedes me van, vamos, a, vamos a, a conocer más acerca de la teacher. Y les voy a pedir que ustedes hagan preguntas utilizando el do you. Podemos utilizar el have, podemos utilizar like, podemos utilizar el need, any verb, right? Por ejemplo, teacher, do you have, a, do you have dogs? Do you have dogs? Yo les voy a responder, yes, I do, I have a terrible dog. Okay, okay, who wants to start? A question for the teacher. The, the question had to be, uh, okay. Okay, Amilcar, do you have a husband? No, I don't, okay. Do you have a husband? No, I don't. In the future, yeah. Okay, let's see. Another question. Teacher, do you have children in a very far, but far away future? Yes, I hope, yeah. Okay, another question. Another, another. Teacher, do you have a cat? No, I don't have cats. I, I, I don't have, I don't have cats. Okay, very good, guys. Ahora vamos a tomar de rehén a Amilcar, Amilcar. <laughs> Hoy vamos a preguntarle a Amilcar. Okay, Amilcar. Okay. okay, Amilcar. Let's go, Amilcar. Do you, voy a empezar. I'm going to start. Uh, Amilcar, do you have pets? Do you have pets, Amilcar? Pets, pets, uh, dogs. Mascotas, uh -huh, like dogs and yes. cats. Yes, I I have I have um anyone. I have anyone. Or, I have a lot or how many? Quiero decir que tengo una. I have, I have a, one. Yes, I, I do. One. I have one. Mm -hmm. Okay. Okay. Okay, Hugo. Una pregunta para Milcar. Question to Milcar, Hugo. Uh, Amilcar, do you have a uh, watch? Do you have a watch? Hmm? Yes. Uh, I have a 
Something watch. Oh, a smartwatch? Uh, do you mean a smartwatch, Google? Do you mean a smart a smartwatch or no? Yes, yes I have. Okay. Okay, you have a, a smartwatch. What about you, Amika? Do you have a smartwatch? No, I don't have uh, a smartwatch. Mm -hmm. Only watch, watch only. Okay, only only the normal one, right? The one that we most of us have. Okay, yes. Okay, very good. Next. next. <laughs> okay, next. Okay, I'm going to I'm going to ask I'm going to ask Amilcar. Okay, let's go. Yes. Okay, Amilcar, I I I wonder if you have problem with your mi micro with your uh, mic or your computer. Do you have problems with your microphone, Amilcar? I'm sorry, I don't understand. Do you have problems with your microphone? 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 Do you have problems oh. with your microphone? No, I don't. No, I don't problem. I don't have problems, okay? I don't have problems, okay? Okay, very good. Anybody else, guys? Somebody else? No. Okay, estamos bien entonces. We are good. Ok, guys, now we are going to practice. Les voy a enviar unos ejercicios en the chat box. Eh, vamos a practicar acerca del have o el has. En este caso, antes de hacer esos ejercicios, que, que sí vamos a practicar a lot, ¿cuál sería para este, guys? ¿Sería have Let o be. has? Let be. ¿Qué sería, has. guys? ¿Sería? Have. 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 Ah, a ver, a mm, ¿por qué has? Yuri, hey. No, sería letter, letter A. Porque estamos utilizando you. You have a lot of money, Oscar. You have a lot of money, Oscar. You don't want to tell us. Ok, Oscar. And <laughs> teacher. <laughs> Yes. Mm -hmm. It's me, George. And this moment, uh, my boss called me mm -hmm. for the meeting for the is problem in Amatio border. Okay. Okay. Yes. okay. Yes. So, are you going to go or? Yes. Are... Yes. Uh, uno, one, unos 30 minutes. Okay. Maybe. Okay. Maybe. 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 Okay. okay. Yes. Thank you. Let's continue. Okay. Let's continue, guys. Let's continue. The next one. Let's see. Okay, my sister. My sister is have or has, guys? Letter B. Has. Letter B. Letter B. Yes, is, has, Never right? Be. My sister has. Estamos hablando de she, ¿verdad? She. What about the butterfly? The butterfly. Sería have Letter or has. Letter B. Yes, it is letter B, right? Es una palabra singular, butterfly. What about these three? Letter A or B? B. Letter? Uh, mm. Letter B. B. Letter, letter B, yes, porque es una palabra singular, right? It's singular. It's three. Si tuviéramos aquí la letra S, ya cambiaría, ¿verdad? Ahí sí ya cambiaría. Oh. Porque ahí sería plural, sería have en ese caso. Ok, guys, let's continue. Les comparto entonces los ejercicios en el chat box. Give me just a moment. And you are going to work in pairs. No, 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 Okay, veamos, Emily. Ahí está. Thank you, Hugo. Okay, let's go. Permítame, eso lo comparto. Ahí está. Okay, there you have. Can you, can you check it, please? La podemos check, guys. The exercise. Bears. Okay. You are going to practice a lot, right? Vamos entonces to the breakout rooms. Teacher. Yes. En el WhatsApp, en el WhatsApp lo va a compartir. 
Ya, ya lo compartí eh, a Milcar. ¿Lo puede, eh, me indica si lo puede revisar. Ok. Yes. Yes. Ok. Entonces, vámonos. Breakout rooms, guys. Try to speak English as much as you can. Ok, let's go. Okay, let's go, let's go. Okay, and Naum, Jorge, Alejandra, Vanessa, ¿cómo vamos, Vanessa? Hola, hola, Vanessa. Amilcar, what happened, Amilcar? Very good, teacher. Ok, estamos en los breakout rooms, Amilcar. No sé si le apareció el papá ahí. Eh, estoy con los how to and has to. Ok, estamos trabajando en parejas, Amilcar. Eh, eh, los breakout rooms. No, teacher. No, okay. teacher. Otra vez, le voy a mandar la invitación. Ok, thanks. Ok. Give me just a moment, okay? Ahí está, Milton. Vamos. ¿Qué pasó, Milton? ¿Qué pasó, Milton? Milton. Alejandra. Hello, Alejandra. Okay, Jessica, Beverly, ¿cómo vamos, Jessica? Okay, let's see. Okay, I got it, Beverly. Teacher. Yes, hello, Maria. Um, lo siento, ya tengo pena estarme disculpando, pero todas las noches está lloviendo y es, tengo una señal bien inestable. Mm -hmm. eh, me sacó del, de, del grupo. El grupo. No hay problema, no hay problema, Melina. No hay problema, ahorita la, la, la uno, ok? Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Let's go, Emelina. Okay, thank you. You're welcome. Hello, ladies. Question. Okay. Hello. Teacher. Yes. Mm -hmm. When the when the eh, uh, cuando la oración es negativa, verdad que vamos a that, ocupar el, mm -hmm. es es ha, hasn't o es doesn't. 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 Sí. En caso que tengamos fishy, verdad. Okay. 
Okay. Perfect. And let me know if you have questions. Okay. Doesn't. Hello, guys. Questions? Vamos bien? Do you have any questions? Yes, teacher. Yeah. Tell me. Mm -hmm. No yet. No yet. No yet. What about you, Moment? No questions? No yet. Perfect. Let's continue. Hello, Flor. Hello, Flor. Flor. Hola. 
Hola, hola. Flor. Sí, dígame. Eh, ¿Usted es estudiante? ¿No? No. Ah, perdón, perdón, perdón. Que okay, estamos trabajando en los breakout rooms ahorita. Ah, ok, está bien. Okay. La voy a enviar a una sala. Ok. Hello, no. Hello, no. Hello, teacher. I'm, I'm so sorry. Yes, nice what happened? Problem. The same problem, teacher, that I have. With the internet? Every, every day. Okay, okay. Yes. No problem, no problem. I'm going to send you but, back. But I was, I was wor working with, with Jose Palacios. Jose? Jose Palacios, Jose Palacios. Let me just check, okay? But, but, I, but I, 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 I were alone. I have working? tried to work alone. Ah, you were alone. Jose Palacios. Yes. Okay, let me check. Jose Palacios and Linda. You were working with Linda. Ah, okay. Okay, let's go. I'm going to try to move you with Linda, Linda. Linda Vanessa, okay, let me check. Number two, let's go. Okay, okay go. thank you. You're welcome. Hello, ladies, questions? Questions, ladies, no? No, oh, did you finish? Okay, can you show me yes. this? I see you, I see power in you, lady. <laughs> <laughs> you are on fire today. <laughs> okay, okay. Show, please, ladies. Can you can you share the screen or did you do it in your notebooks? Uh, in the notebooks. In the notebooks. Okay. Okay. Yes. Let's do it here. I'm gonna turn the document then. Let's see there. Okay. Let's see. Um, Silvana, you're going to help me from one to ten, and uh, Eloisa, you're going to tell me with negative forms. Okay. Let's go, Silvana. Okay, and the first one is I uh, I have to wear a uniform. Okay. And number two, he has to study for a test. Mm -hmm. Number three, she has to go now. Okay. Number four, we have to wash the dishes. Mm -hmm. And number five, I have to feed my dog. Okay. Number seven, both and I uh, had to clean our bedroom. Okay. And number seven, Leo has to take off the trash. Mm -hmm. Number eight, Sue, ha, Sue mm -hmm. has to feed her fish. Okay. Number nine, they have to practice piano. Mm -hmm. And number ten, Peter has to go to a school now. Okay, perfect, Silvana, perfect. Thank you. Let's continue, Eloisa, please. Okay, number one. And Peter doesn't have to wear a uniform. Okay. Number two. They don't have to study for a test. Mm -hmm. Number three. Mm -hmm. Sheila doesn't have feel her dog. Okay, this one. Sheila doesn't, doesn't have. It. Okay, doesn't, doesn't have. have okay, to. very good. Okay, give me just a moment, guys, because there is a student mm -hmm. calling me. Okay, I'll be back. Oh, one. Okay, questions? Hello, yeah, hello. Okay, Leola, hello. Yes, tell me, tell me. Peter, yeah, mm -hmm. bueno, lo voy a. Dar una idea de lo que hemos completado ya. Ok. Eh, donde dice complete with uh -huh. the, current, the current form, hemos puesto number one, uh -huh. I have wear a uniform. He has to study uh, for a test. He has for now. We, we have, 
we have washed the dishes, mm -hmm. I have fed uh, my dog. Mm -hmm. Que es alimentar, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. um, Bob and I mm -hmm. have, have, mm -hmm. have cleaned our bedroom. Leo has taken out the trash. Mm -hmm. Sue, so, so, no sé cómo se menciona. Sue, Sue. Well, or su, su. Su has, mm -hmm. su ha, has fit her fish. Mm -hmm. They have practiced piano. Mm -hmm. And Peter have to go. Or has. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Eh, Peter has go. To okay. School now. Okay. Entonces, Jennifer, solo algo que sí, le escuché que le faltó es el tú. Siempre tenemos que agregar to, I have to wear a uniform. He has to study. She has to go now. ¿Ok? El tú siempre tiene que ir cuando va acompañado de un verbo. ¿Ok? Ahorita, ahorita, ahorita. A todas. A todas. Have to, has to. Have to. Aún el has, ¿verdad? Sí, no importa si es have o has, tiene que ir el tú acompañado. ¿Ok? To, has mm -hmm. to, has to, has to. Okay. Ay, qué bueno que llego. <laughs> Ahora, con las negative form. Mm -hmm. Por ejemplo, Peter. Mm -hmm. Yo te, te quiero solamente ubicarme con un pequeño esquemita para el uso del do, del das, das and del don't mm -hmm. y del doesn't. Todo mm -hmm. so, Ok. Uh -huh. El do es para he, she, it. Uh -huh. he, perdón. He, she, it es el das. Perdón, 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 uh -huh. perdón, perdón. Ahora, ok, ok, eso vamos a corregir. Uh -huh. Para das es he, she, it. Sí. El do. Para we, you, they y I. We. We. We, you, you, they, we, you, they, y ¿cuál es el otro? We, you, they, y I, I. Ay, ay, perdón, ay, ay. Uh -huh. Ok, entonces, por consecuencia, el don es también para we, you, they, I. Exacto, así. Uh -huh. Y el doesn't es para he, she, it. It, ok. En la, en la forma okay. negativa la vamos a transcribir ya sea doesn't to o done to. Así sería. Doesn't have to. Doesn't dependiendo del sujeto, ¿verdad? Doesn't. Doesn't. Si, fuera, si fuera he, she, it, sería doesn't to en la oración, ¿verdad? O solo doesn't, doesn't, sí. En el caso que estemos utilizando el verbo hacer. Doesn't do. Okay. Ella no hace. Pero si fuera que estamos utilizando el verbo have en ese caso, das en have. Ok. Sí, es que okay. eso estábamos un poco atorados con ya la segunda parte de la forma negativa, eh, ¿verdad? Correcto. Exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, en la primera que decía Peter, como estamos hablando de Peter, sería Heber. Entonces sería Peter doesn't have to work. Uh -huh. Creo que Peter decía, sí, me parece que Peter. Sí, Peter. Sí, sí, por eso. Por Entonces, eso. como tenemos they en la siguiente oración, tenemos sí. they. They don't have. They don't. Ajá. Ok, en el negative no cambiaría a has y have, ¿verdad? No. Ok, no. eso, eso, eso. Solo es el uso del don y el y das. Así es. Ok, ya. Uh -huh. Sí, ya estaba confundidísima. Uh -huh. Have to. Siempre el, have to, el to siempre va a ir entonces aquí, ¿verdad? Siempre va a ir acompañado del to, sí. ¿Qué? Del to uh -huh. y el verbo, ¿verdad? Ok. 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 Entonces, uh, no sé si los dejo trabajando en las negativas. Si tienen dudas, me llaman, guys. Okay, teacher. Okay, very good, guys. I'm going to give you more time. See you and let's finish, okay?
doing? How's it do? Hello, boys. ¿Cómo vamos? How is everything going, guys? Good. Hello. 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 I'm Hello. back again. Uh -huh. I'm back again. Okay. Okay. Sorry. Yes. No Sorry. problem. Now that Naomi is here, you can work together, guys. Okay. Yes. Now okay. Tell okay. Me the, tell me the. Uh, the practice and the grammatical structure. 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 Okay. Yes. Okay. Let's continue, guys. Let's continue. Okay. I let you work. I let you work. Okay. Hello, guys. Did you finish? Yes. Charro, Charro. Okay, it's the teacher. <risa> pues sí, y la clase seguía así. <risa> pues sí, ¿en qué, era? ¿en qué estábamos? En, que, en la clase, en el verbo to be, en la, el la don, en casa. <risa> ah, me recuerda a los estudiantes que así se ponen. Ay, viene la teacher, ahí viene la teacher. <risa> ahí viene, viene. <risa> ok, guys, ¿cómo Aprovechando vamos? Aprovechando la teacher. Fíjese que yo he tenido la duda de, uh -huh. de realmente cuándo usar I need o I have. Uh -huh. Vale, por ejemplo, el need es una necesidad, ¿verdad? Una necesidad básica. En cambio, el have es una obligación. Por ejemplo, eh, usted tiene que pagar si es una obligación. Por ejemplo, las cuentas. Yo tengo que pagar las cuentas, ¿verdad? Porque si no, me quedo sin luz. Yo tengo que sí. pagar la, la mensualidad, por ejemplo. Yo tengo que estar puntual en las clases, porque si no, me llaman la atención. Yo eh, tengo que, que tengo que llegar puntual al trabajo. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? En que uno es más que todo mm. necesidad en cuanto a necesidades básicas, podemos decir. O, eh, y la otra sería como una obligación. Ah, ok. Uh -huh. Ah, pues sí. Ok. No, lo había, no lo había captado así. Yo, lo, yo uh -huh. sí sabía que el need uh -huh. era necesidad de algo, pero sí. el have no lo veía como una obligación. Ajá. Ese sí es una obligación que usted tiene que hacer algo. Uh -huh. okay. Por ejemplo, si yo voy donde el doctor, ¿verdad? Y me dicen, ok, Joyce, mira, estás muy gordita, así que vos tenés que dejar de comer grasa. Entonces, ese tenés, <ríe> cualquier parecido, ¿verdad? No, no es. <ríe> <ríe> va, pues, va, puede estar tirando. <ríe> <ríe> en el caso de Milker, que le diga el doctor Milker, tenés que tomar agua. O también, ¿verdad? Ajá, entonces, eh, porque está muy enfermo y necesita él, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese es más que todo, algo como más obligatorio. Ah. Y es como que dijera que sí necesita tomarse la medicina y sería I need. Necesito, exacto, I need. I need to uh, have the pills, right? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Entonces, así, esa sería la diferencia. Ok, ¿cómo vamos con los ejercicios? Ya estuvo. Ya estuvo, ok. ¿Me ayuda? ¿Can you help me with the... con el primero, Amilcar? Ok. I need, uh, perdón, I have to wear a uniform. Ok. What about with number six, Amilcar? Bob and I. Bob and I have to clean or Bedrooms. Bedrooms, ok, very good. Ok, Mabel, okay. con la negativa, negative forms. What about number five? Number five, Mabel? Number five. Uh -huh. Sue, Sue. Uh -huh. Sue. Does not have. Does, does not, not have, have two. But, ah, esa era una duda que teníamos que uh -huh. todos... Si era negativo, le teníamos que poner tú también. Siempre, siempre. El have ah. siempre va acompañado del tú. En el caso que le siga un verbo, ¿ok? Ah, ok. Ok. Uh -huh. Siempre sí, que va verdad. seguido de un verbo, siempre, por ejemplo, el verbo where, el verbo study, vamos a escribir tú. Okay. ok. Esa es una regla, una regla que sí, la van a utilizar toda la vida, guys. Siempre que tengamos un verbo, vamos a agregar to. Uh -huh. 
como cuando traducimos los infinitivos, ¿verdad? En el español que terminan en ar, er, tener, comer, vivir. Ese es el tú. Esa es la función, ¿verdad? Uh -huh. ¿Ok? Ok. Ok, estamos bien, estamos bien. Ok, what about with the questions? ¿Cómo vamos con las preguntas? ¿Questions? Ah, question. Ey, esa no la hemos hecho. <risa> esa no la hemos hecho. Esa no la hice. Ya vi el cartón en agua. Ah, I'm sorry. I'm sorry, teacher. No lo vimos, perdón. Ok, no problem. Let's continue. Lo vamos a hacer entonces. Let's continue. I give you time. Okay. Uniform. Eh, do I have. Do, do I have to help my mom? Do I have to help have my mom? To help my mom. And number four. Hello, Jose Palacios, Linda. How is everything Hello. going? Okay. Hello. Did you finish? Yes. yes. Okay, let's go, guys. Show me what you have. Let's see, uh, Jose Palacios, can you help me with number four of the first part? Number four is yes. we have to wash the dishes. Mm -hmm. Okay, Linda, what about negative forms? Uh, help me with number seven, please. Okay, uh, Leo doesn't have to go now. Perfect, okay, Jose Palacios, can you help me with number six, please? Okay, and negative four? Question, question. Question, okay. Mm -hmm. uh, does your mom have to study for a test? Perfect, guys. Very good. Entonces, como ya terminamos, guys, since you finish, vamos a terminar part five of your uh, books, right? We are okay. going to write something that you have to do and something that you need to do, Okay. Luego le van a preguntar a su classmate. Then you're going to ask to your classmate and you're going to cook, to copy her or his list. Okay? Okay. Okay, let's work that, guys. How many activities? Five activities for each one, okay? Okay. Okay, perfect. Let's continue. Uh, there is... Do, do they... Does this Carla, Does Carla have, have to watch? To watch. Uh -huh. so ladies, since you finish, ladies, I will ask you you to finish this activity. We're going to finish this task, ladies. This one. Okay. First of all, uh, for example, you're going to write what you have to do. Uh, or what you need to do. Then you're going to ask your classmates her list, okay? okay. Primero vamos a hacer su lista, guys, acerca de lo que you have to do. And the next one, acerca de lo que necesitamos. Luego, you're going to ask your partners list, okay? ¿Cuántas oraciones? Five sentences, okay, five for each one. Okay. Good. Perfect, ladies, let's continue. Okay, that is in your books. I'm sorry, I didn't tell you the page number, but it is in page 27. 27, okay. 27, okay, let's go. Hello, hello. Hello. Mm -hmm. Hello. Mm -hmm. eh, fíjese que necesitamos ayuda con el, eh, eh, entramos en duda con la mm -hmm. parte interrogativa. Mm -hmm. eh, eh, el has, Va a aplicar eh, para she, para, para he, it, no. Vaya. En el caso que sea, estamos viendo las interrogativas, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. En este caso, está. ¿verdad? Entonces, siempre, siempre que tengamos una interrogativa, el verbo siempre va a ser have. Lo que va a cambiar es el auxiliar, ya sea do o das. Eso es lo único que va a cambiar. Por ejemplo, tengo a Peter, ¿verdad? Voy a utilizar, como estoy hablando de he, voy a utilizar das. Uh -huh. okay. Y el verbo, el verbo, como estamos utilizando have, siempre va a ser have. Okay? ¿Cuál es la regla? Que cuando tengamos negativas y preguntas, 
siempre el verbo va a ser have. Lo único que cambia sería doesn't. Okay. ¿Y sería have to o solo have? Have to, sí. Ah, okay. no, 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 have to. Does Peter have to feed the dog? Perdón, teacher. Entonces, uh -huh. ahí en, el, en las interrogative form, uh -huh. solamente vamos a jugar con el das y el tú para iniciar la pregunta porque, eh, por ejemplo, uh -huh. eh, sería entonces tú, su, en Joan. Yo, yo, John. Johan. Johan, ya. Yeah. Entonces, Joan. ya no, uh -huh. no estamos jugando con el has to ni have to siempre, siempre va a ser have to siempre va a ser have to lo único que va a cambiar sería el does o el do ¿cuándo es que hacemos ese cambio? es cuando estamos en oraciones afirmativas nada más cuando estamos cambiando con el have y el has Entonces, es que eso, eso tenía dos yo tenía un apunte donde decía que a veces se ocupaba has y a veces have ajá, se ocupaba por eso es que teníamos ahí dudas, porque no sabíamos si íbamos a jugar con, con esa misma regla, pero ya nos aclaró que no, todo sería hub, ¿verdad? En el caso de preguntas, en el caso de preguntas, si estamos hablando de oraciones afirmativas como las que hicimos al principio, ahí sí vamos a estar jugando con hub y has. Okay, okay. Solo en ese caso, ya las demás cuando tengamos negativas, por ejemplo, en el caso que lo estuvimos haciendo acá, ¿verdad? Las negativas, vamos a ocupar have. Lo único que va a cambiar ya sea don't o doesn't. Ok, teacher, ah, pues sí, ya. Uh -huh. Ya creo que ya. Uh -huh. En la de interrogative forms, donde dice your mom, eh, ¿cómo se está refiriendo a, eh, se está refiriendo a ella? Uh -huh. Sería... Does your mom? Excellent. Does your mom? Does your mom have to study study for a test? Perfect, Jennifer. Perfect. There you go. Está. Okay. Very good. Very good, guys. Sí, así se aprende. Okay. Questions? Mm -hmm. No. Okay. Let's go, guys. Let me know if you have questions. You're welcome. Uh, two. No boys, how is everything going? Did you finish? Yes, Good. Yes, uh, yes teacher. Yes, uh, okay. yes, uh, your. Hmm? Hello? Yes, hello. I'm listening. Tell me. Yes, yes, yes teacher. Uh, your, just, just the last one. That okay, George, do it is right now. the last one. Yes, yes. Okay. Yes. Can you show me, Joe? I'm gonna. And he and he and he got it. He got it. The the, the information that I told you, you know. Okay. Oh, he got the information quickly. Yeah. Yes. Okay. Let's prove that. Maybe. Maybe. Uh -huh. Okay. Oh, very good. Okay. Now, please share with me the number four. No, I'm not. That is easy. What about number eight? In the number in the eight and the the negative four. For the affirmative. The negative. Affirmative. Ah, okay. Number A. Mm -hmm. Okay. Uh, Sue has to feed her fish. Perfect. What about what about number uh, from negative? What about number eight? Number eight. Mm -hmm. Let me see. It's Mary, right? Mm -hmm. Mary and Sue. Mary and Sue. Mary and Sue. Mary and Sue don't have to clean the kitchen. Perfect. No, perfect. That's it. Okay. That's good. What about questions? What about number nine? Okay. Nine on? Number nine. Mm -hmm. uh, does this Carla have to wash the dishes? Okay. Does Carla have to wash the dishes, okay? Very good, excellent, guys. Okay. Teacher, we have a... Uh, teacher, I'm sorry? Yes, tell me, tell me. Uh, about the... Okay. Mm -hmm. In the... In the... In the question mm -hmm. that your mom have to study for the test. 
when you're talking about about your your mom mean that you had to use uh, in this case that do your mom do your das, mom das porque estamos hablando de ella we are talking about her that's your mom in the interrogative form sería does your mom have to study for the test does does sí okay Okay. Because I'm um, hablando de your mom. Your mom is she, right? Okay. Mm -hmm. Okay. Okay. And, and okay, we we have another question about mm -hmm. that. Tell me. Uh, about about grammar about I have a grammar, mm -hmm. but about I don't have to say, but when you have to to use, I had to wear a uniform. We had to. To, to include and? Uh, I have to, okay, that is a very good question. I have to wear a uniform. Oh. Because Bowell and Bowell, you have to mm -hmm. put it at arms. Yeah, but the, the rule says, the rule says that whenever you have a vowel sound, well, siempre que tengamos un sonido de vocal, vamos a utilizar and, verdad? And. Okay. Para un vowel. Vowel sound. En este uh, caso, en uh -huh. este caso, esta uh -huh. you, 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 lo vamos a tomar como una consonante. You. Ah, eso, it, 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 it is El a, sonido. A, It's you, only about sounds. Omit, uh -huh. Ah, okay. 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 In Pero that case, that, that the, 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 the. It's correct. It's correct. Form, right? A uniform. Okay. Por el sonido. Okay. A ah, union. A ah, union. Ah, okay. Por el sonido. Pero okay. sí, siempre que tengamos okay. an, siempre vamos a buscar un sonido. Por ejemplo, an apple. El sonido que empieza es como una vocal. An apple. Ok. Ok. Es ok, teacher. The sound. Ok. Ok. Perfect. Ok, thank you. Let's continue. Let's Maybe continue. you can, can, can give us a song example about that. That we do. About a and an. Is that what you mean? No. No, my, maybe your can can share the another 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 sentence that, that we did. Ah, oh, wait. Okay. For example, university, universe. For example, and uh, uniform. Ah, okay. that we have, and there are some others. Okay, uniform, university. Okay. Okay. And a uh, universe, right? Okay, Continue, teacher. Guys. Thank you. Welcome. Okay, thank you. Okay. We are almost finishing. I didn't feel the time today. What about you guys? I just thought, okay, this is going to be long, but it is not, right? When you are working, you don't feel the time, right? Okay, guys, thank you so much for completing the task, Amilcar. What about you, Amilcar? Did you finish? Terminamos, Amilcar, did you finish? Okay, perfect, perfect. Okay. Entonces me van a ayudar. Okay. De la from the en la parte de las affirmative sentences me va a ayudar de la de la uno a la tres. From one to three me va a ayudar Hugo allá. La me va a escribir en el chat Hugo. Okay. Ah, ok, de la 1 a la 3, la la ok. Sí, de la primera parte, ok, Hugo. Yes. Continuando con las afirmativas, guys, continuando con las afirmativas, me va a ayudar de la, from 4 to 6, me va a ayudar Mabel, ok, Mabel, las escribimos en el chat, ok. No nos olvidemos de escribir afirmativas y el número. En, en las afirmativas de la primera ¿De parte, número, número? de la primera Ajá. parte, from four to six. Ah, ok. De las siete, from seven, afirm siempre en afirmativas, me va a ayudar, de las seven to ten, me va a ayudar Oscar, ok. ¿Te gusta? De la primera parte, Oscar, ¿ok? Ok, ok. De las negativas, vamos a las negativas. De las negativas, me va a ayudar Eloisa. 
con negative sentence. Me va a ayudar Eloisa. Eloisa. De from one to four. Ok, Eloisa. Ok. And Silvana. The same, right? Yes, teacher. Negative okay. sentences. Ok. Sentences. You are going to write from five. From ten. five to ten. Ok, Silvana. In the okay. chat box. Ok. Okay, okay, teacher. Y con las preguntas. María Melina, questions? Okay. You're going to help me with... Um, María Melina. Yes, teacher. María Melina. From one to three, okay? Okay. María Melina, from one to three. Okay. Y eh, veamos, Carlos Bolaños, siempre con questions. Sería Carlos de from four to six, ok? Four to six. Four to six. Carlos, las preguntas, right? Questions. Ok. Ok. Eh, y tenemos from seven. Two, ten, me va a ayudar. Let's see. Okay, let's see. José Palacios. Okay, José Palacios. José Palacios. Questions, right? Yeah, yeah. Okay, let's go, guys. Questions. Okay, let's go, guys. Let's write them in the chat box, please. Okay, let's see. Bob and I have to clean our bathroom. Very good, Mabel. Excellent. Interrogatives, Maria Melina. Okay. Number seven, Oscar Escribe. Leo has to take out the trash. Okay, very good, Oscar. Mabel, I have to feed my dog. Very good, Mabel. Hugo, I have to wear a uniform. He has to study. She has to go. Excellent, Hugo. Very good, Hugo. Let's see, Carlos, do you have two? Okay, Carlos. Okay, Carlos, no nos olvidemos del two, okay? Do you have to study for this? Okay, Peter, okay. Mm -hmm. Thank you. Okay, Eloisa, Peter doesn't have to wear uniform, okay? Let's continue, guys, with the answers. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's continue. Peter doesn't have to wear uniform, okay? They don't have to study for a test. Very good. They don't have to study for a test. Peter doesn't have to wear uniform. Do they have to take out the trash? Excellent, Jose Palacios. Okay, Carlos. Okay, vamos a detenernos en esta, Carlos, okay? Teacher, what is that trash? Trash, basura, trash. Ah, ok. Ok. Let's see, eh, Carlos, en este caso, Carlos, siempre que tengamos preguntas y negativas, vamos a utilizar el have, ok? Aquí no cambia. Ok, en preguntas, questions y negatives, vamos a mantener el have. Lo único que cambia es el auxiliary does. Ok, ok. Ok, let's continue. Sheila, okay, veamos, let's see. Sue doesn't have to take out the trash. Very good, Silvana. Sheila doesn't have to feed her dog. Excellent, Eloisa. Okay. Does Carla... En, tercera, en tercera persona, el have to va a ser igual. Cuando estemos en afirmativas, si estamos hablando de he, she, it, vamos a utilizar has. 
Ok, en afirmativa. Solo en afirmativas. He, she, and need. En el caso que estemos en negativas, lo que cambiaría es el auxiliar doesn't. Y siempre queda el have. Okay. Porque, estamos, porque estamos, el have to no sufre cambio porque estamos usando el auxiliar. Ahí lo tiene, en el caso de he, she, it, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no sería does she have, has to. No. Si no oh. Does she have to. Ok. okay Amilka, does she have to. Como es una pregunta, right, y tenemos she, vamos a utilizar does y el verbo have queda igual. Ok. 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 Does your mom have to study a, a test? Yes, Carlos. Very good. Leo doesn't have to go now. Very good, Silvana. Do Carla and Matt have to clean their rooms? Excellent, Jose Palacios. We don't have to clean our bathrooms. We don't have to wash the dishes. Excellent, Eloisa. Let's see the others. Okay, Peter, does Peter have to feed the dog? Okay. Thank you, Emelina. Good job. Sue has to feed her fish. Very good, Oscar. They have to practice piano. Peter has to go to school. Excellent, Oscar. Excellent job. Okay, guys, perfect. No sé si hay dudas, guys. Algo que queramos reforzar. They'll have or they'll have. Mm -hmm. um, Something you want to reinforce, yes? The, the answer, the negative four teacher, Peter doesn't to. No, Peter doesn't have to. In negativa, Peter uh -huh. doesn't, doesn't have doesn't. to work or to study. No sé cuál es el verbo que le sigue. Ok. Ok. No se olvide de el have. Ajá. Tiene que ir el have to también. Sí, tiene que ir. En el caso que sea una negativa. Ok. Mary and Sue. Y siempre va a ser el have, no has. Siempre en el caso que sea negativa, sí, así es. Siempre va a ser have, siempre, guys. Lo único que cambia ¿Sí? es el don't, ya sea don't o dasen, ¿verdad? Dependiendo del sujeto. Si fuera positiva. Ahí ya cambia, ¿verdad? Ahí sí, ya cambia. Peter has to work. Ahí sí. Mm. Uh -huh. Y si uh -huh. es pregunta, y si es pregunta positiva, digo si pregunta. es una pregunta, does Peter have to work? Ok. Uh -huh. Ok, guys, no sé si hay más dudas. Any other question, guys? She doesn't have to go to school. Very good, Silvana. Excellent. Do I have to have my mom? Ok, very good, Emelina. Excellent. Excellent, guys. I'm checking your answers. And they are pretty good, pretty good. También para decir muy bien, guys, podemos utilizar very, very good. Podemos decir very good o podemos decir pretty good. Pretty good. Okay. That is another way. Ok, let's continue, guys. Y vamos a, ya casi vamos a finalizar. And we're going to just to, you're going to tell me the activities, for example. In este caso, you're going to tell me to me the activities that you have to do and the activities that you need to do. Okay, for example, Hugo, what are the activities that you have to do? ¿Cuáles son las actividades que usted tiene que hacer that you have to do? Mm -hmm. Hugo, ¿cuáles son las actividades de que usted um, tiene que hacer? Teacher, what, yes. What's Hugo? Uh -huh. What's Hugo? Okay, Hugo, sí, Hugo, Hugo. 
Es que habemos oh, Hugo, dos Hugo, 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 Hugo Ayala, Hugo Ayala, sorry, sorry. Uh -huh. mm, repeat, please. Okay, what are some of the activities that you have to do and that you need to do? No. Les voy a pedir que completemos la, esta sección, guys, con su información, ¿ok? Los que ya le hicimos, ok, you can... ¿Qué página es del libro? Estamos en la página 27, page 27, si no, estoy, no me equivoco. Sí, page 27. Ok, completemos la primera columna con su listado utilizando have to or need to. Mm -hmm. Hey, Eloisa, I think you finished. Can you share your list, Eloisa? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Your mm -hmm. list. I have two sales uh, credit cards. Mm -hmm. I have to open account for the customer. Mm -hmm. I need to sell emails, emails with reports. Mm -hmm. I have to use the uniform. I have to use the uniform, okay. Mm -hmm. Okay, very good. And what about your classmate? What did she tell you? Uh, she has to... Mm -hmm. Mm -hmm. She has to. She has to. Sorry, give me a moment. Okay, no problem, no problem. Okay, Silvana, right? Hello, Silvana. Hi, teacher. Hey, tell me your list, Silvana. Tell me your list. Okay, mm -hmm. um, I have to retention the credit cards. Mm -hmm. I need to use Matthew. the auxiliary well, mm -hmm. and I have to report each call. Mm -hmm. uh, I need to provide the customer service. Okay. And, and I need to send email every day. Okay, you need to send emails every day, okay? Excellent, Silvana. And what about your classmates' list? What about that? Um, and Loisa uh, needs to uh, uh, use the uniform. Mm -hmm. uh, I remember. And um, Eloisa has to sell the credit card. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, I, only that teacher. Only that, okay. So, what, solo one thing, Silvana, yes. cuando nos referimos a usar algo, algo así como ropa, siempre vamos a utilizar wear, okay? Wear. Okay, Silvana? Wear is best. Eh, okay, okay, teacher. Okay. Wear, uh -huh. sí, hola. Wear, wear es andar puesto o estar vestido? Es vestirse, vestirse. I have to wear. O tengo que usar también. Tengo que usar, usar algo de ropa, ¿ok? Ok, let's see. Eh, Linda, do you have your list, Linda? Do you have your list? Yes, teacher. Ok, let's go, Linda. Um, I have to prepare the taxes report. Uh -huh. I need to fix my car. Mm -hmm. I need to arrive early tomorrow. Mm -hmm. I have to leave at 4 p.m. I have a meeting with my boss at mm -hmm. 9 a.m. Okay, I have a meeting tomorrow, right, with my boss. Okay, thank you, Linda. What about your classmates, please? Uh, okay. Uh, um, Jose Palacio, lo mm -hmm. hice. And his his activities. And um, uh, uh, he have he has to send email. Mm -hmm. He 
has to buy a pet's food. Mm -hmm. He has to wash his car. Okay. He need he need to travel around the world. He need to go to the movie and he need to go to the beach. Okay, okay. También podemos utilizar el want en ese caso, ¿verdad? Porque algo que quisiera o quiere hacer, ¿verdad? Por ejemplo, mm -hmm. I want to sleep. Yo quiero dormir, right? También, okay? It's a good okay. idea, teacher. Yes, go ahead, Amiga, please. Uh, my list. Mm -hmm. Your list. Okay. I have to work every day. Mm -hmm. I have to go to the gym. Mm -hmm. I have to drive to work. I have to get up early. I have to work around uh, 44 hours weekly. Okay. And I have to study uh, one, 120 hours to monthly. Okay, a lot of words, right? A lot of hours. I think, <laughs> <risa> ok, para decir esto largo, teacher, podemos decir I am fed up. Esa es una expresión que también se utiliza. I am fed up. I am fed up. Fed up. Ok, como así es. Harto ya, tantas horas. Ok, I'm fed up. Ok, hay somebody else who wants to read the list, guys. ¿Alguien más que quiere leer el listado de list? No. ¿Qué dijo que I'm fed up, teacher? Estoy como cuando usted dice estoy harto de I'm fed up. Uh -huh. okay. Me too. Uh -huh. I need to, right? <laughs> okay, very good job, guys. Excellent job you are doing in the class. Okay, guys, vamos a hacer algo. Les voy a pedir que completemos el quiz que tenemos de yes. esta semana. Let's complete the quiz, please. Okay, let's complete the quiz, guys. Silvana, your girl is going to take a lot of hearts today. <laughs> yes, this is so cute. <laughs> <laughs> Así son las niñas, ¿verdad? Hacen todo lo que hacen las mamás, ¿verdad? Yo tengo una sobrina que ella ve a la mamá usar tacones altos y ella quiere zapatos altos. Ok. Muy esponjita. Sí, así son. Ay, en, en el colegio a veces dicen que los niños me mandan quejas, ¿verdad? ¿Que ¿Por qué dijo esa mala palabra? Y, y dice el papá, ¿por qué dijiste eso? Se, y dice la palabra, ah, hoy entiendo por qué el niño lo dice, ¿verdad? <risa> <risa> ok, guys, let's complete the quiz, please. Y si tenemos dudas, you can let me know and we can discuss, ¿ok? Ok, let's go. It's almost time, right? Voy a pasar la asistencia, guys, mientras hacemos el quiz. Eh, y este día me quedo con, this day is going to be for, I'm going to stay with, let's see, Angela. Hey, Angela, if you are there, you are going to stay with me. Ok, I'm going to pass the list, guys. When you listen your name, guys, you can say present. Okay, let's go. Angela, Alejandra, Angela. Present. Okay, thank you. Uh, Carlos Ademir. Carlos Ademir. Hello. Present, teacher. Okay, thank present. you. Voy a mencionar los que eh, no estaban al principio, ¿verdad? Let's see, Hugo Alexander Castro. Present oh. teacher. Okay, yeah, okay. Present. Hugo Castro, okay. Hugo Ayala, Hugo Ayala. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Jose Naum, Jose Naum. I'm here, teacher. Okay, thank you. And uh, Mabel Hernandez, Mabel Hernandez. Hi. Okay, very good. And Marcos, are you there, Marcos? Present teacher. Thank you. And Maria Melina. 
present, Richard. Okay, very good. Nancy Guadalupe. Nancy, no? Okay. Oscar Armando. Present. Okay. And uh, Vanessa. Vanessa. Linda. Present. Okay. Okay, guys. Ahí está. Mm -hmm. There we are. So, no sé si alguien se me ha escapado, guys. Beverly, Beverly. Y que estaba ahí, Beverly. Present no. teacher. Okay, thank you, Beverly. Veamos qué más. Nancy, no. Y Vanessa, usted. Okay, no sé si no. Present. Okay, ¿quién dijo present, guys? Vanessa. Vanessa. Okay. Mire, se me había escapado usted, ¿verdad? <laughs> Ok, guys, no sé si tengan alguna duda. Terminamos el quiz. Did you finish? Eh, me notó el quiz. Ok, estamos todavía en el quiz. Ok, if you have questions, let me know. Ok, guys. Ok, todavía tenemos tres minutos. Podemos seguir con el quiz. Teacher. Yes, yes. Hola. Hello. Tengo una duda con el quiz. Yes. Uh -huh. Hola. Sí, sí, le escucho, Vanessa. Eh, quiz se, se refiere a la pregunta que nos aparece siempre, ¿verdad? En los que hacemos cada día. O al, a la... eh, en, ah, que... okay. en la plataforma, ya, ya le muestro, vamos a estos. Mire. Estos. Es que. Ah, es que a mí no me aparecen. Y no sé si ya completó todo, porque puede hacer... Solo que... me parecen... ¿Qué número le parece, Vanessa? Ya completé hasta la... Es que no, 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 no sé si me entiende. Uh -huh. Porque está la otra, la que hacemos diario, donde contestamos una pregunta. Ah, y ajá. está el, el como, como uh -huh. medio... El quiz. Cuatro o cinco preguntas. Ese es el que estamos haciendo. Ah, entonces a ese se refiere, ¿verdad? A ese. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. ese es es el que, sí, ese es el que usualmente okay. hacemos al, al final, ¿verdad? Y el otro que solo es una pregunta, usualmente a veces lo hacemos uh -huh. al principio. Uh -huh. oh, let's go, guys. No es siempre, ¿verdad? Porque no, 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 tenía... no. A veces no. A veces lo hacemos aquí en la clase. Okay, guys. Okay, thanks. Teacher, ¿y qué? ¿Hay alguna de, de solo una pregunta? A veces son como las preguntas que hacemos al inicio de la clase de discusión, por ejemplo, how often do you go to school? Son preguntas generales, ¿verdad? Pero están en la plataforma. A veces las trabajamos, las primeras semanas las hemos trabajado en la plataforma, pero otras aquí las hemos trabajado en la clase. Ah, ok. Uh -huh. okay ¿Es algo que tengamos que llenar en la plataforma? Esa no, esa no es necesaria. Solo cuando yo les digo, ok, discutamos este tema, ahí sí, ¿verdad? Ok. Ok, guys, no sé si hay alguna duda, no sé qué les ha parecido las clases, guys. ¿Necesitan más Spanish or more English? Tell me you, guys. More English. More English. More, a ver, ok, si me dicen more English, más, more zero, Spanish. zero Spanish. <risa> más more Spanish. English, but despacito. <risa> ok, despacito. Okay, no voy a entender, teacher. Spanish. Spanish, ok, half and half, ok. Spanish. <risa> ok, half and a half, ok, está bien. Ok, guys, me voy a dejar descansar entonces. No vayamos a tener pesadillas con inglés, ¿ok? Y salgamos huyendo. <risa> Así que, dress a lot, guys. Descansemos and have a good night. Si está... Yes. Good night, guys. Good night. Está Angela, se queda, please. Good night, good night, good night, good night guys. Bye-bye. Okay. Take care. Take care. See you. Have a good night, guys. Thank you. Thank you, George. You too. Thank you so much. Good night, everybody. Good night. See you.
La teacher, la tarea 3 y 4 no me aparece calificada y ya está, y ya está elaborada. La tarea, la 3, este, puede ser que no la haya completado o que le haya dado finalizar. Le dio finalizar al final. Submit, cuando le doy submit. Submit. Ajá, y, y me aparece como que no la he hecho. Bueno, reviso y le comento mañana. Bueno, está bien. Y si puede volverle a hacer para que le quede ahí, ¿verdad? Ok, Amilcar. Ok, okay. sí, Amilcar. Good night. Ok, Alejandra. Hello, Alejandra. Hola, teacher. ¿Qué tal, Alejandra? Bien, por acá. Ya, ya, casi a descansar. Ya casi. Todavía ¿verdad? no. Todavía no, pero ya casi, ¿verdad? Ya se siente, ¿verdad? Sí, más que nada velada. Me imagino. Ay, le tocó trabajar hasta tarde. Más o menos. Y sí, es que así me estaba contando un estudiante que estaba en el trabajo. Uf, parece que era. Sí, a veces no puedo estar el 100% en la clase porque estoy todavía trabajando. Sí, 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 es entendible, ¿verdad? Pero uh -huh. bueno, poco a poco, ¿verdad, Alejandra? Sí. Ok. Este, quería preguntarle si tenemos algún tema que quisiera algún refuerzo, algún tema que hayamos visto o que haya visto anteriormente que quisiera como recordar o repasar para que lo podamos ver. Quizás el tema de ahora. El tema, el del have to y has. Sí. Ah, vale, está bien. Bien, ayer eh, estuvimos viendo el need y el want, estuvimos viendo ayer el need y el want. El need lo vamos a utilizar para necesidades más que todo. Uh -huh. Necesidades que tengamos de vestirnos, de alimentarnos. Esas son necesidades, ¿verdad? Entonces seguimos utilizando el need. Por ejemplo, I need to... Uh, I need to... What? I need to go to the supermarket, right? Supermarket. Uh -huh. Necesito ir, ¿verdad? I need to go to the supermarket. Uh -huh. En el caso de want, yo, es el querer, right? Yo quiero. Uh -huh. Por ejemplo, yo que no tengo carro, yo puedo decir, I want a car. Yo quiero un carro. Uh, teacher, y ahí no es, I want have a car, no. No, ese es otro verbo, que es, que ahorita le, le, que es el verbo have. Uh -huh. Entonces, el verbo have, to, lo vamos a utilizar para decir, tengo que. Mm. Por ejemplo, I have to get a car. Tengo que tener un carro así, obligación, uh -huh. ¿verdad? Porque en realidad... Bueno, están viendo en el trabajo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esto lo vamos a utilizar para obligations. ¿Ok? El have to. Okay. En el, dentro del have to, vamos a utilizar el has to. Solo que el has lo vamos a utilizar cuando tengamos he y el ni en oraciones afirmativas. Uh, el they es eh, siempre they have. They have, exacto, sí. Mm. El we, vamos a utilizar el have con they, we, you y I. Uh -huh. okay. ok. Entonces, eh, por ejemplo, has. She has to drink water. Or she has to do exercise. Necesita hacer ejercicio, ¿verdad? Porque está demasiado obesa. To do uh -huh. exercise. Es algo que sí. tiene que hacer, por ejemplo, alguna exigencia del trabajo, del doctor que le diga porque necesita algo, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre need, want. Okay. Uh -huh. No sé si tiene alguna duda okay. con los ejercicios, por ejemplo. Eh, no, no. No, la verdad es que no, es que eso no, no había quedado muy claro, me confundía. Mm. ¿Y en los ejercicios qué tal lo sintió? Pues, no les hice todos, pero uh -huh. lo bueno, sentí bien. Solo que me estaba confundiendo un poco con eso. Ah, vaya, está bien. Vamos a, ver un, vamos a retomar unos ejercicios entonces para que pueda repasar. Ok. okay. 
Vemos entonces en la forma interrogativa, por ejemplo, en esta. ¿Cómo nos quedaría uh -huh. para hacer pregunta? Eh, utilizando lo, lo, los anteriores. En este caso, como es pregunta, como sería pregunta, Alejandra, vamos, en el caso vamos a decir, por ejemplo, das. Uh, y vamos das. a das, en el caso de pregunta, lo vamos a utilizar con he, she, and it. Más el have, ¿verdad? Más el have to. Y el verbo, ¿verdad? Have to work, digamos. El verbo que estamos utilizando, el verbo work. Uh -huh. Tiene que trabajar ahí. Entonces, ¿Hola? Uh -huh. esa es, 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 es como la traducción, digamos. Uh -huh. Tiene que trabajar ella. Yes, uh -huh. she does o no, she does. En el caso de Peter, ¿cómo nos quedaría la, la de Peter? Eh, sería Do Peter uh -huh. Have the Feel the dog? No No, porque Peter es he, ¿verdad? Entonces sería Ah, uh, does uh -huh. Ah, pero entonces sería Does Peter Does Peter have how to feed the dog? Así. Okay, así es. Ah, uh -huh. okay. Con la número dos, ¿cómo nos quedaría en la número dos, Alejandra? Sería do Sue and John. Uh -huh. eh, Hace el have to, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Have to wear a Uniform. A uniform, ok, muy bien. Con la número tres, number three. Sería, do I have to have my mom? Perfect, perfect, Alejandra. What about number four? Do you have to study for a, de for a test? Perfect, Alejandra. Miren, en lo que yo digo, solo José la en diez minutos, miren. <laughs> <laughs> Okay, number five. Say, so, yeah. mm, does she have to eat fruit? Fruit? Okay. Sí. Fruit? Fruit? Fruit. Mm -hmm. Okay. Number six. Uh, six. Mm -hmm. Do your mom have to eat? Okay, study? in this case, your mom is talking about ella, right? Ah, okay. Say, so, yeah. does. Mm -hmm. uh, uh, six. Sí. Does, your, does your mom have to study for a test? Okay, study for a test. Okay, number seven. Mm, aquí se sería does, ¿verdad? Pero tenemos you. Ah, no. You. Mm -hmm. ah, okay. Do you have to feed the fish? Mm -hmm. Very good. Number eight. Do they have take? To the take. take. Ah, ok, tú, yeah. Uh -huh. To take ah. out the eh. trash. Uh -huh. Uh -huh. Ok, vamos con la number nine. Number nine. Does Carla uh -huh. eh, have, have uh -huh. to wash the dishes? Uh -huh. Excellent. Number ten. Mm. Do Carla and Matt uh -huh. have to clean their rooms? Okay, very good. Ahí está, mira. Mm. Ahí, Ahí está. Hoy oh, sí, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Qué le ha parecido la clase? Pues la verdad, súper bien. Siempre se aprende, ¿verdad? Sí, siempre. Dicho eso, tengo una duda. Es sí, que dígame. la semana pasada uh -huh. yo no, yo hice de un solo los, las actividades, uh -huh. pero las hice hasta el sábado en la mañana. Ah, fíjese que ahí ya no pude, eh, este, ya no, ya no, creo que ya no, pudi ya no pudimos ingresar las, las actividades. Ah, y afectaría sí. mucho. Fíjese que es el 30%, según recuerdo. Uh -huh. Más que todo el 70% de asistencia, de participación en la clase. Entonces creo que no, 
Y aparte es un, es un examen que se les hace también, eh, creo que en, este, en esta semana vamos a hacer el examen o a final y una encuesta. Entonces, 10 ah, okay. y 10 y 10 vale cada uno. Sí, es que lo siento, pero es que me quedé dormida cuando lo estaba haciendo. Y cuando yo, como tenía que entrar a trabajar a las uh -huh. seis a esa hora, lo llené, yo, uh -huh. no lo hice. Pero pues sí, me imagino que ya no se podía. Ajá, sí, pero siempre hay que completarlos, Alejandra, para que podamos repasar eso. Nos sí, sí, lo completé. Uh -huh. Va, entonces así podemos hacer, ¿verdad? Con los que hemos hecho, sí los ha completado. Sí. Ah, está bien, está bien, perfecto. Entonces la dejo descansar, Alejandra, y nos veríamos el día de mañana. ¿Ok, Alejandra? Ok, teacher. Ok, have a good night. Bye, bye. Bye.